Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a modelar un pequeño ciervo, también conocido como venado, de animales del bosque. La temática de animales del bosque es una temática preciosa. Y entre las figuras que destacan está la del ciervo, también conocido en muchos otros países como venado. Este animalito es un animalito perfecto, ideal para decorar los postres o pasteles de fiestas infantiles y también para nuestras fiestas de invierno o de navidad. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Para realizar esta figura modelada estoy utilizando una pasta de modelar. No es el simple fondant, sino que es una pasta a la que le hemos añadido otros ingredientes para hacerla más firme y que se mantenga durante más tiempo sin deformarse. Si no la tienes o no la sabes preparar, te estoy dejando siempre el enlace al blog de Ponquecitos and Cakes donde te enseño todos los trucos para hacer tu pasta de modelar y tus figuras queden perfectas. Así que, ¡vamos con el tutorial! Modelado de ciervo o venado de animales del bosque para tus pasteles, cupcakes y también para tus postres de navidad. Para que las proporciones de tu figura quede perfecta, estoy utilizando una regla de círculos. Si no la tienes, no te preocupes porque te he dejado un enlace a un PDF que puedes imprimir y así tendrás inmediatamente tu regla de círculos para poder utilizar y modelar tu figura. Para nuestro ciervo vamos a necesitar 237 gramos de pasta de modelar en el tono marrón. Puede ser el tono marrón de tu preferencia. A mí me ha gustado este que es un poco terracota y tiende a ser bastante clarito. Para el cuerpo vamos a necesitar 100 gramos. Lo primero que vamos a hacer es una bola. Haciendo fricción con nuestras manos le vamos a poder quitar todas las líneas que se han formado en el momento del amasado. Y así nos quedará una bola con una forma perfecta. Ahora vamos a darle un movimiento sobre la mesa, afinando el extremo superior y dejando la parte de atrás más grande y redondita. Con la ayuda de nuestras manos vamos a doblar unos tres dedos de la parte más delgada hacia la parte de arriba, haciendo un ángulo de 90 grados. Y así tenemos ya nuestro cuello. Vamos a afinarle un poco la parte donde se divide del grueso a la parte gorda de atrás. Y así le vamos a marcar un poco donde van a ir los muslos de las piernas traseras. Para las patas de atrás vamos a utilizar dos bolitas de 26 milímetros de diámetro. Y le vamos a dar una forma de lágrima. Para así lograr la parte del muslo y la parte de la patita. Aplanamos la parte de arriba que es la gordita y doblamos en L. Logrando así lo que es el muslo y la patita. Y la colocamos junto al ciervo para confirmar las proporciones. Esta parte de aquí la vamos a aplastar porque le vamos a colocar un color, un tono un poco más oscuro. La cortamos y la teñimos de un tono más oscuro o de color negro, el que tú prefieras. Ahora sí procedemos a pegar nuestras patas y las puntas de los cascos de ellas. Nuestro pegamento va a ser agua. O si quieres puedes utilizar también pegamento alimenticio. Recuerda bajarte la app de Ponquecito Sancakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Para las partículas de adelante vamos a utilizar dos bolitas de 2,2 o de 22 milímetros. Hacemos un churrito de unos 8 centímetros de largo. Ahora vamos a aplanar uno de los extremos que es la parte inferior de la patita y doblamos el extremo contrario hacia este dejando una distancia de un centímetro que es la parte donde va el casco de la patita haciendo que la patita de adelante está doblada una vez confirmemos que la proporción sea la correcta le colocamos un puntito de pegamento y unimos todas las patas vamos a quitarle el pedacito de la esquina y lo vamos a sustituir por un color un poco más oscuro o en su lugar negro, el que tú prefieras. Y una vez listo, lo pegamos, ya sea con agua o pegamento. A 
Ahora le vamos a colocar un soporte para que nuestro cuello aguante el peso de la cabeza. En esta oportunidad es un palito de piruleta que estoy utilizando, pero también puedes utilizar un palito de diente ya sea de madera o de plástico. Es súper importante siempre notificarle a quien vaya a recibir esta preciosa figura cuando esté terminada que tiene el palito dentro. No sea que se la vayan a comer y que se encuentren con la sorpresa. Humedecemos un poco el palito antes de introducirlo en el cuello y lo introducimos girándolo. Girándolo de esta forma no se nos va a deformar el cuello, así que la forma correcta de introducirlo es girándolo. Para la colita necesitamos una bolita de 16 milímetros o lo que es igual a 1,6 centímetros. Le damos un punto como de lágrima y aplastamos. De esta forma ya tenemos la colita lista para colocarla en nuestro ciervo. Te puedes ayudar de un palito de diente, no necesitamos tener ninguna esteca tan particular para marcarle un poco el doblez aquí de la patita, tanto de un lado como del otro, le vamos a hacer también unas rayitas en la colita. La cabeza de nuestro ciervo es la mitad justo del tamaño de su cuerpo, por lo que vamos a necesitar 50 gramos. Puedes colocarte un poco de crisco en las manos y de esta forma vas a poder eliminar cualquier grieta que tenga tu pasta de modelar. Y con, en nuestra mano no la vayas a colocar en la mesa porque si no se va a deformar. Si la quieres colocar, colócala tal vez en un bol que tenga esa forma de la cabeza para que no se te deforme. De la mitad hacia arriba vamos a hundir ambos lados del frente con el dedo pequeño para lograr la zona donde van a ir los ojos y lo aplanamos un poco más para que quede hasta la frente. Le puedes colocar un poco de maicena en la parte de atrás si no quiere que se te quede pegado. Estiramos 30 gramos de pasta de modelar en color piel y con un cortador de 6 centímetros de diámetro, cortamos. Con un cuchillo o bisturí, vamos a cortar una V de un centímetro de largo, aproximadamente. Y con la ayuda de tus dedos, vamos a redondear los extremos, para que tenga una forma de especie de corazón. Ahora colocamos nuestra masa de modelar sobre la masa del rostro, y la pegamos muy bien, llevando hacia la parte inferior toda la masa sobrante que podemos cortar. Con tus dedos forma nuevamente las cavidades donde van los ojos y así ya tendremos parte de la cara lista. Antes de continuar te recomiendo dejar reposar tus figuras al menos unas 3 o 4 horas para que el cuello vaya adquiriendo un poco de firmeza. Esta es la zona de la nariz. La nariz va justo en la parte central de la especie de corazón que hemos cortado. Así que los ojos van un poquitín más arriba, así que aquí vamos a colocarle donde va a ir un ojo y donde va a ir el otro. Hacemos dos bolitas de 3 milímetros de tamaño y la colocamos con un poquito de pegamento en la parte de los ojos. Presta mucha atención en colocar siempre la mínima cantidad necesaria para pegar ya sea cualquier pieza grande o pequeña, ya que un exceso de agua o de pegamento alimenticio te va a deshacer la pasta de modelar. Para la nariz usaremos una bolita de 5 milímetros en color negro y la pegamos. Si quieres utilizarlo para navidad, puedes sustituirle esta naricita negra por una nariz del doble del tamaño pero en color rojo y así será muy divertido y precioso para esta temporada. Para dar un brillo en los ojos hacemos una bola pequeñita y la vamos a pegar en la parte superior de cada ojito. Este puntito blanco le va a dar luz y vida a la cara de tu ciervo. Ahora vamos a colocar la cabeza en su lugar, perforándola simplemente sin llegar a colocar pegamento. Esto nos permitirá que en el momento que se seque ya quede con el orificio marcado. Para la orejita vamos a hacer una bolita en color marrón de 12 milímetros y la aplastamos ligeramente. Para la parte interna necesitamos dos bolitas de 8. Ahora esta la aplastamos sin que llegue a llegar al mismo tamaño que la marrón y la pegamos dentro del círculo marrón. Con la ayuda de tus dedos le vamos a dar un pequeño pliegue en la parte inferior y en la parte superior, en ambas orejitas, dejando ese piquito que nos va a servir para ubicarla donde va. Tomando en cuenta el centro es la nariz, y las orejitas van a la misma altura que los ojos. 
una vez indiquemos el lugar donde van las orejitas vamos a hacer dos pequeñas perforaciones que nos van a permitir que las orejas queden bien fijadas a la cabeza le colocamos un poco de pegamento o de agua y con la ayuda del pincel la vamos a ubicar en su lugar ahora le hacemos algunos divertidos puntitos en la parte de la cabeza y en la parte del lomo esto lo dejo a tu criterio ya que es muy bonito que sean de diferentes tamaños para la cornamenta vamos a utilizar una bolita de 15 milímetros o de un centímetro y medio y a esta le vamos a dar una forma alargada. Una vez tenga la forma alargada le vamos a sacar un pedacito que va a ser el extremo que sobresale y ella va a ir aplicada aquí. Le hacemos un pequeño piquito en la parte inferior así que aquí le vamos a aplicar un orificio y aquí otro y es el lugar donde vamos a colocar nuestros cuernos aunque no los vamos a pegar aún el cuello no está completamente seco por lo que he separado nuevamente la cabeza y la he colocado en la tacita y las cornamentas también se las he retirado para dejarlas secar perfectamente en la posición que me interesa y una vez ya todo esté listo lo podemos armar se puede tardar alrededor de unas 12 horas en secar o preferiblemente déjalo de un día para otro para darle un toque más festivo le estoy aplicando colorante en polvo alimenticio dorado a cada uno de los cuernos y esto es en seco no necesitas humedecerlo y quedará perfecto y con un brillo que me encanta para los cachetes del ciervo le voy a aplicar un poco de colorante alimenticio rosado y así tendrá un poco de color en cada una de las mejillas. Pasadas las 24 horas ya puedes armar con toda tranquilidad tu figura. Esta figura se mantiene perfecta durante un año, así que puedes colocarla dentro de una cajita de cartón tapada así se mantendrá higiénica y lejos de la humedad y del sol que son sus enemigos número uno colócala dentro de un armario y así mantendrá las condiciones óptimas para poder tenerla guardada y utilizarla en el momento que la necesites la figura del ciervo es una figura encantadora que quedará ideal ya sea en un cupcake en un pastel y espero que disfrutes y utilices muchísimo en esta navidad Espero que te haya gustado el tutorial de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otro vídeo. Chao.